noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. El Real Valladolid ha vuelto hoy a los entrenamientos en una doble sesión. De hecho, hace unos minutos ha concluido la, el trabajo de fuerza en la tarde de hoy en el estadio, pero por la mañana y con la presencia que están viendo de Ronaldo, el equipo ha trabajado en el estadio. Ya poco a poco se va poniendo eh, a punto el eh, conjunto de Sergio González con aspectos ya cada vez más tácticos, aunque eso sí, con esos grupos reducidos. De hecho, la próxima semana eh, en primera y segunda división van a continuar en, esos, en esa fase 2 de su desescalada particular, es decir, con los trabajos en grupos de no más de 10 futbolistas. Será ya el 1 de junio cuando los equipos, lo ha dicho así la, la Liga, van a poder incluir por fin a todos en las sesiones para trabajar de forma completa. De momento, trabajo en el estadio con el calor hoy como protagonista, también en los anexos y con la ausencia, ya lo saben, de Pedro Porro, que sigue lesionado. Bueno, esa será una buena noticia, empezar a trabajar de forma conjunta para los entrenadores que esperan esa posibilidad ya como eh, agua de mayo, podríamos decir. Precisamente la gestión que ha tenido la Liga en lo que respecta a los entrenamientos y a la competición ha sido motivo de crítica por parte de Sergio González. El pasado lunes, en la jornada, el técnico ya reconoció que hay aspectos como la fecha del 12 de junio, una fecha que parece descartada ya para retomar la Liga, o el poco protagonismo que han tenido los entrenadores... Cosas que no le han gustado. Algo que volvió a decir ayer en Televisión Española y que ha suscitado bastante revuelo porque además el catalán reconoció que la Liga, a través de esos famosos supervisores de partido, ya le han dado un toque a varios entrenadores por participar en ciertos ejercicios con los jugadores. Bueno, a esto hay que sumar que el lunes comenzarán los entrenamientos de forma individual los futbolistas del Promesas con Javi Baraja a la cabeza, así que tenemos que tener en cuenta cómo se van a organizar todos para no coincidir demasiados futbolistas eh, sobre los terrenos de juego. Los entrenadores han sido, como ven, noticia durante toda la semana. Hoy Sergio, hace un par de días Javi Baraja y en las últimas horas lo han sido los entrenadores de las categorías inferiores, sobre todo Julio Baptista. Hay novedades en cuanto al organigrama. El brasileño pasará la próxima temporada a entrenar al juvenil app porque el hasta ahora técnico de esta categoría, Ricardo, puede que pase a formar parte de la dirección deportiva. Habrá cambio en los banquillos de las categorías inferiores del Real Valladolid. Julio Baptista entrenará la próxima temporada al juvenil A, toda vez que el hasta ahora técnico de este grupo, Ricardo, podría incorporarse a la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Gómez. El madrileño cuenta con una oferta del club para incorporarse a esa secretaría técnica y en los próximos días tomará una decisión. El exportero del Real Valladolid cogió las riendas del juvenil a la temporada pasada y firmó una campaña brillante dejando al equipo en tercera posición del grupo 5 de la división de honor, solo por detrás de Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahora será Julio Baptista, que también se estrenó el año pasado como entrenador con el juvenil B, el que coja el testigo de Ricardo. El brasileño se encontrará con un buen grupo de jugadores, alguno incluso ya se ha asomado al filial de Javi Baraja, como por ejemplo Iker, Castri o Slavi. El nuevo organigrama se completa con el regreso de José Luis Santamaría, que entrenará al cadete B. El ex central del Valladolid se incorporará a la estructura de Zorrilla tras su paso por la cantera del Alcorcón. Bueno, ya saben que con el paso a partir de lunes a la fase 1 en Castilla y León, las instalaciones al aire libre van a poder ya por fin abrir con cita previa. También lo harán los eh, centros de alto rendimiento de la comunidad en los que los deportistas por fin van a poder retomar eh, su actividad eh, deportiva. Uno de ellos es el centro de alto rendimiento Ríos Gueva, que a partir de lunes va a abrir sus puertas, pero eso sí, también con restricciones. De momento, obviamente hoy eh, sigue cerrado, ha estado cerrado, pero hasta allí se ha desplazado en las últimas horas nuestro compañero Manuel Centeno. Hola Marina, pues eh, en este viernes hemos podido comprobar que el Centro de Especialización y Alto Rendimiento Deportivo Ríos Gueva permanece cerrado todavía como lo ha estado durante todo el periodo del confinamiento. Está previsto que el lunes abra sus puertas y que los deportistas de alto nivel de nuestra comunidad puedan venir aquí para comenzar o retomar sus entrenamientos. No podrá hacerlos así al 100% de capacidad, tendrá que cumplir una serie de medidas higiénico-sanitarias marcadas por el Ministerio de Sanidad. Los deportistas tendrán que mantener una distancia de al menos dos metros y será solamente para trabajo individual. No habrá trabajo en grupo, al menos en esta primera fase. Ya abrieron durante esta semana algunos otros eh, centros de alto rendimiento como San Cugat en Barcelona o en Madrid del Consejo Superior de Deportes, pero en lo que hace referencia a los centros de Castilla y León abrirán el próximo lunes.
Esta crisis del coronavirus ha, lógicamente, causado efectos importantes negativos en eh, los equipos de, de la ciudad. También en el eh, rugby, El Salvador ya ha comunicado que va a tener que adecuar eh, y adecuarse él a la nueva realidad. Nueve jugadores de la primera plantilla van a causar baja la próxima temporada y ante estas bajas el club va a optar por recurrir a las categorías inferiores para completar su plantel, así pues, hombres importantes como Tecu, Jenny Carter, eh, Juan Pablo Escocino o Ignacio Escobar, entre otros, van a dejar la entidad eh, blanquinegra y la, el Chami ha preferido, de cara a la próxima temporada, pues, dotarse por esos hombres, esos jugadores que vienen de las categorías inferiores. Bueno, pues lo dejamos aquí, disfruten de este último fin de semana de fase cero. Ya a partir de lunes por fin podremos tener más libertad de movimientos. Un lunes que será muy importante y estaremos muy pendientes del baloncesto porque la federación ya por fin dirá si hay o no playoff. Parece que la temporada ha concluido para la ciudad de Valladolid, pero tenemos que esperar, como digo, hasta el próximo lunes. Para entonces, feliz fin de semana. Adiós.